各位观众朋友，您好。今天要介绍的是一个“荒”字，病入膏肓的“荒”。这个字的国语注音是“荒”，一声“荒”，喝“荒”荒，一声“荒”。荒字按照古人的说法是，人的心脏下方有一小层脂肪，叫做膏；而横膈膜的上方有一层薄膜，则叫做荒。《左传》成十年记载，以致曰：“疾不可为也。”在荒之上，高之下，攻之不可，达之不及，药不治焉，不可为也。在中医看来，这两个位置都是非常的隐秘，都是药力甚至针灸无法达到的地方，什么药物都没有办法奏效。有一则故事说。战国时，晋景公生了病，晋国的医生都束手无策，于是向邻国去辩求名医。当时有一位秦国的名医叫秦越人，他能够以脉象治病，管脉象即可以知道病情的症结所在。景公于是就派人去请他。在秦越人还没有到晋国之前，有一天景公做了一个梦。梦见两个小孩在交谈，一个说：“秦越人是一位名医，他要是来了，我们往哪里跑呢？”另一个就说：“没关系，我们分别躲到荒的上面跟高的下面，这样他就拿我们没有办法了。”景公醒来之后很感纳闷儿。没过多久，秦越人来了，探过病情之后，就对景公说。你的病在高之下，在荒之上，都是药力不能够达到的地方，实在是没有办法治疗了。景公听了十分的钦佩他，也印证了日前的梦境，于是就备了一份厚礼，派人送他回去。这也就是“病入膏肓”这句成语的由来。“病入膏肓”除了形容人的病情严重。对积重难返的事情或难以纠正的坏习惯，都可以叫做病入膏肓。最后要提出来的是，“慌”这个字，有的人不注意，会把它写成了“忙”字，如“病入膏肓”写成或者是念成了“病入膏肓”，这是不妥当的，因为“慌”这个字是从肉，而“忙”字是从木，是不同意义的两个字。所以在书写或者是念的时候呢，要把它分别清楚。今天节目就介绍到这儿了，非常谢谢您收看，明天再会。